先强人还是先强君？要写怕不是有病吧？长生之路，武力爆表，颜值超高，还长生不老，长住好，吃饱睡，吃饱睡。也是，你赶紧进猪笼吧！啊，要是生给我的。传、哎、神这种吃苦的事情啊，还是得我来。奇怪了，神仙不应该在天庭吗？嗯，自己怎么看都像是执事哎。找出真正的神仙，拜他为师，才能开启超神之旅。真正的仙人，这里一堆人看着都是普通的小商小贩，我愣是一点仙人气质都没看到。等等，表妹你怎么来了？吃得苦中苦，方为人上人。这老头须眉娇白，能活到这岁数，指定是神仙。我吼，办事失败了呢。啥都没学到，反而变成了老头。我总觉得这事情不会那么简单。这附近啊，不仅有人，还有各种小动物。你看，这只小狗都能够办事哎。明白，了解有看走眼的时候，这下是汪汪狗啦。可恶啦，这里人多物杂，得找找神仙留下的线索。树上亮晶晶的，才会点啥？变成小狗也挺好的，身形小巧，灵活轻便，轻松爬上了树顶。表妹想到好东西了，一个罗盘能够成为真正的仙人。该等什么？快点使用呀！罗盘呀罗盘，快带我找找真正的仙人吧！身上发金光的就是仙人，就是这只小狗啊！可恶，刚刚他还假装自己不是呢。这不是要锻炼你一下你们吗？想拜我为师哪有那么容易啊？不过你们放心，我一定会好好教你们本领的。我总觉得变成小狗把自己藏起来，这仙人不太靠谱。要不我们不走吧？唉。这种细节就不要在意了。来，成仙第一步，拥有强健体魄。请问你们想选择什么样的方式锻炼身体呢？当然选择弹药，又快又轻松，我才不要辛苦锻炼呢、啊。我觉得还是脚踏实地、稳扎稳打比较好。我就选择断体吧。断体路原来是一大段酷跑呀、啊，这个我擅长。管他什么三段跳、二段跳的，我都能够轻松过去。我都已经看到终点了。胜利在向我招手，是时候表演真正的技术了。侯爷，试炼成功，血量瞬间增强到了九千九百九十九哎！普通人的攻击只是在给我挠痒痒，也不知道表妹那边怎么样了。吃丹药肯定会比我快的吧？嘿，这不是表妹吗？你怎么在这儿啊？别提了，我是辛苦火力气磨难，好不容易去到了，眼看着丹药就要到手了。结果跟我说没有捷径，气死我了！那我不就又跑这儿来了？想要成仙，好身体还不够，还要有敏锐的洞察力。懂了，下一关就是要看我们的反应力了。哎，怎么这一进去全都是酷狗猎手啊？直接把我万箭穿心，人都傻了。表妹，你在这偷懒？不是啊，表姐你太莽撞了，仙人说要观察，你就直接跑进去了。我托你的福，还真发现了点猫腻。嗯正对过去的那个骷髅风手不会打人，可能就是通过关键。表姐，你去试试。收到，还真的是哎。表妹这观察力还不错，值得表扬。咱们继续来到了武器库。当神仙的怎么能够没几把神武呢？好好挑选一把好用的吧。这么多武器让我挑选，眼睛都花了。就先看看这把吧。我怎么烧起来了？这这怎么回事啊？难道这宝剑不喜欢我、啊？我再试试别的，就那一个能用的，全是陷阱。幸好我没有心中的洞，不然受伤的就是我了。气死我了！我要把这里给砸了！这、这、这、这震了！我还震出了一条内道。原来真正的神器在这。师傅当老人家真是藏得好呀！想想也是，怎么可能那么轻易得到神器？体质上来了，神器也有了，还差点什么呢？我们先去找找师傅来。嗯，看来你们已经拿到了神器了。成仙的最后一关就是打败我。哎，不是，师傅。怎么这一言不合就开打嘞？算了，表妹，咱俩也不是好欺负的。迎战吧，开打，打赢就知道了。这师傅也真奇怪，锻炼我们还给我们做神武，就为了和我们打一下。仙人有点奇怪，爱好也很正常啊。可算是要成功了，打得我头都大了。表妹，你看，获得了神仙翅膀，能飞能打，我们就是当代女武神。不过这师傅咋不见了？我们上去上面看看。神之留言，留言的啥呀？等待下一位来成神的人，才能投胎成人离开这里，否则一辈子待着。<笑>我等了千百年，可算是等来了你们，我自由了。上当了，怪不得那老神仙那么迫切让我们成神，原来他自己在这里待腻了，想变成人，这算什么成神嘛？明明是来坐牢了。